Bienvenidos hermanos y hermanas de la fe. Voy a contarles una serie de hechos que han ocurrido hoy en mi vida. En mi vida personal. Esta mañana, a primera hora, un cliente amigo que no es creyente. Él se las da de científico, de observador, de materialista, en el sentido de observar solo lo que tiene al alcance. Bueno, pues esta persona, eh, a primera hora, es un cliente amigo, me estaba contando de las dificultades que estaba teniendo en su negocio y en las dificultades que veía en la situación que tenemos actual económica a nivel mundial que afecta a nivel personal y a nivel de negocios en prácticamente todo el mundo. Bueno, pues hablando de esto con esta persona, hemos llegado al momento en el que una vez que se produjo la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711, al momento en el que Don Pelayo, Don Pelayo, que tiene una estatua en el santuario de Covadonga, en la que hay escrito esta frase que tienen en pantalla. Nuestra esperanza está en Cristo. Es decir, que cuando todo lo material se ha perdido, porque habían perdido los visigodos, toda la península, todos sus reinos, y solo quedaba un reducto en los montes de Covadonga, en Asturias. Cuando ya materialmente no hay nada, ocurre el milagro espiritual de... Sentir la, el yo espiritual y conectarnos con Cristo y abandonarnos a Cristo, que es lo que hizo Don Pelayo y los suyos, abandonarse a Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Bueno, pues esta persona a primera hora de la mañana se ha marchado. Y ha transcurrido el día, pues, eh, cada uno en su cotidianidad. Y esta tarde, a eso de las, de las seis y media de la tarde, yo estaba dando vueltas con con mi motocicleta porque no encontraba sitio para aparcar a donde tenía que ir y he tenido que dar tres vueltas alrededor de las manzanas para ver si había sitio. Bueno, pues en estas tres vueltas, esta persona con la que había hablado esta mañana eh, me ha visto, me ha visto y eh, a la tercera vuelta, pues... Me ha, me, ha, me, ha, me, ha, me ha llamado para que parara, porque yo no le había visto a él. Entonces, le he visto, me he parado, y me dice, bueno, pues vamos a tomar un café, mira, vamos a este bar que está aquí al lado. Y le digo, no, no, a este, a este bar, porque no sabía qué bar decía, exactamente porque había como tres o cuatro bares donde, donde me señalaba, y digo, bueno, mira, vamos a ese que está ahí, porque ahí puedo aparcar mejor la moto. Entonces, 
le he señalado otro bar y, no, y, y me he ido con la moto y he aparcado enfrente de este bar que, que le estaba diciendo yo. Bueno, pues cuando justo cuando entraba yo por el bar, he ido hacia la barra del bar y en ese instante he recibido un WhatsApp. Lo he notado porque tenía vibración en el móvil. Entonces abro el WhatsApp y leo. Y justo cuando estoy leyendo, una persona que estaba sentada en una mesa del bar, me dice, riéndose, me dice, dice, hombre, pues si te estaba escribiendo un WhatsApp ahora mismo. Y veo el WhatsApp y es una persona que es un cliente que teníamos, que tenía que quedar con él para preparar un contrato. Y me estaba mandando un WhatsApp para ver cuando quedaba conmigo para preparar ese contrato. Entonces, esta, esta persona, esta otra persona con la que me iba a tomar el café, me ha mirado sorprendido eh, porque se ha quedado asombrado de la coincidencia de que en un bar que yo había elegido, este señor, justo cuando entramos por la puerta, me manda un WhatsApp sin saber que yo estaba entrando por la puerta para quedar, para preparar esos contratos. Eso ha sido una casualidad o, como lo ha llamado nuestro... Mi, el, 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 el amigo con el que iba a, a tomar un café una sincronicidad una sincronicidad que es un concepto de Jung del psicólogo Jung pero claro eh, él él lo ve todo desde el punto de vista cientificista y yo le he vuelto a decir, porque él ha visto, dice, pues esto parece una cosa de, de chamanes, es una cosa de brujos que, que te pasan a ti estas cosas, diciéndomelo a mí. Y le digo, no, digo, esto son las miguitas que Dios deja a cada uno. Esto no es la psique, ni que estemos sugestionados, ni que ni que sea una sincronicidad eh, psicológica del, subconsciente, del inconsciente colectivo. No. Esto es que Dios deja miguitas a cada uno. Y esta miguita, le he dicho, te la está dejando a ti. Tú que no crees en lo espiritual. Tú que solo crees en lo material. Esta amiguita te la está dejando Dios a ti a través de esta coincidencia entre este señor que quería quedar conmigo para los contratos y yo. Y hemos vuelto a la frase de esta mañana. Nuestra esperanza está en Cristo. En que tienen que encontrar a Cristo. Una vez que descubre la dimensión espiritual, todos los caminos llevan a Cristo. Que es lo que el mundo quiere ahora mismo ocultar. Ocultar primero la dimensión espiritual humana. La semejanza con Dios Padre, creador de todo lo visible, lo invisible de nosotros, que nos hizo en su imagen y semejanza en la voluntad, en la libertad y en la inteligencia, y que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos el camino de la luz de la cruz. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo. Y este y esta persona, hemos terminado el café, hemos hablado de esto, 
eh, parece, parece que empieza a comprender que existe el mundo espiritual. Y que existe Cristo. Y que la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos ilumina. Y que Dios Padre deja miguitas a cada uno de nosotros. Que lo llamamos casualidades. Que Jung lo llamaba sincronicidades. Pero claro, Jung no era creyente. Jung más bien blasfemaba en contra de Cristo. En contra de Cristo. Por lo que lo que diga Jun es prácticamente una blasfemia. Así que hermanos, hermanas en la fe, descubran sus miguitas, las miguitas que Dios les deja, porque nada ocurre sin, sin que Dios pase su mano. Descúbranlas, porque en el momento que las descubran, detrás de esa amiguita está la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La luz que les va a llevar al camino de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, que la cruz santa sea mi lux, y que nunca Satanás y sus secuaces sean mi guía. Nunca un dragón, sit mi dux. Amén.